拖拽过的血迹，屋内是空的，但是我们找到了一些生活垃圾，而且生产日期都是前一天的，所以我和蔡文新只是找到了关押陈发生父母的地方，并没有找到他们人。你放心吧，我会继续派人去调查林场，看看能不能找到一些新线索，包括周围的村庄，也要彻底的再排查一遍。我另外还有一个请求，你说，让小杰撤出任务吧。为什么？你不怀疑了？我对他的怀疑更大了，我要亲自盯他。英伟，谢明儿，你在哪儿呢？刚进家，怎么了？回家就算了吧，本来想你加班的话，找你探讨一下案情呢。电话里也能聊，你说吧。我可能找到徐晶关押陈发生父母的地方了。是吗？要不要马上行动去看看？算了吧，我这也是几个备选的地点，我自己再考虑一下吧。冯一，从现在开始监听张局长的电话，他打出去的每一通电话都要记录下来，把位置给确定了。我现在回去。喂，发现陈发生了？还没有，我还在查。没发现就打什么电话？你是？我是想告诉你，你关押陈发生父母那个地方，可能已经被查到了。查个屁！那俩老东西我都给做了。那就好，处理干净，别留后患。你以为我像你啊，办事拖拖拉拉的？上次给你一天时间，没办了吧？这次给你三天啊，三天办不了陈发生，我让你身败名裂。为什么会判断张局长会打电话呢？其实我也只是试探一下，心里也没那么确定。辛苦了，明天咱们得订个通宵了。让他自己自由安排工作，就是想看看他会露出什么马脚。没想到，他非常的正常。我也觉得挺奇怪的，简直正常的有点刻意。不过只要陈发生那边我们保护好了，案情就会继续推进。
陈发生，觉得安全吗？他那边都是文匪亲自挑选的人，应该没问题。徐老板，东西我收到了，最后再帮你一次，送你点蓖麻毒。陈发生不能留了，做掉他一切都结了。陈丽的事儿你甭管来了，张总，坐。可能还得麻烦你件事儿，张哥，你别这么说。无论你让我做什么事儿，我都会做的。我这条命都是你给的。坐。有你这句话就够了。给我一天时间，我把我办事的家伙去。藏哪儿了？码头。那正好。明天你拿着我的手机去码头。你的手机？对。英伟。什么事儿？明天上午有空吗？咱们一起钓鱼去吧。你最近绷得太紧，需要放松一下。但是明天得早出发，你就不能睡懒觉了。我还有工作，就先不去了。不就周末上午半天吗？老徐那边有咱们的人盯着呢。我真不去了。那好，就当我跟你请半天假，老徐那边拜托你了。如果你需要人手，缉毒队我已经打过招呼了，任你差遣。好，祝你玩的开心。张哥，这什么意思啊？明天上午你拿着我的手机去码头，坐船出趟海。中午以后去拿上我的手机，带回家里就好了。陈教授，你什么时候来的？刚来，有点事想跟你商量一下。那你们聊，我去切点水果是徐静让你来的吧？我自己来的。徐静应该很长时间没跟你联系了吧？我想，是自从他派人害死令堂之后，就没有联系了吧？陈教授，齐爱，行了，你别提这个了。你猜下一个是谁？对，叶美玉
那你为什么来通知我？因为我是个警察，我凭什么相信你？不信的话，你可以直接打电话问徐金，或者我给你看个东西。这是徐金给我的蓖麻毒素，你应该比我更熟悉吧？没技术含量的东西。徐金的意思是让我除掉你老婆，逼你交出配方。你别这么紧张，我不会这么做的。为了一个毒贩杀人，我没那么傻。那你到底想干什么？陈教授。徐金的存在，是对你我的生活最大的威胁。我曾经不止一次的想过要除掉徐金，但是很遗憾，徐金已经不相信我了。现在唯一能够让徐金放下戒备的人，是你，因为蓝魔的配方是他最想要的东西。你的意思，是让我除掉徐金，陈丽。你我有一个共同点，我们都是犯过错误的人。但是，与其在污点和愧疚中苟活下去，为什么不为自己争取一次呢？到时候你还是你，大学教授、上市公司老板，大好人生。你做掉徐金，我做掉陈发生，因为就算你不做掉徐金。陈发生父母的死也会让他崩溃，到时候你也没有好下场。陈教授，我实在是做不到。张局长，如果你想找一个杀手，钱由我来出。多少钱我都给。那好，我也不为难你。希望我们以后还有机会见面。但是到时候，可能我就没这样的耐心了。张局长。不吃点水果再走啊！不了，局里有事儿，先走了。那我送送您。张局长，楼下等我。美玉，你干嘛去啊？啊，我约了闺蜜逛街。叶小姐有何指教？张局长，我有话就直说了。刚才你和陈丽的谈话，我都听见了。坐下说。是不是只要除掉徐晶，我们就都太平？那当然了，徐晶是我们所有人正常生活的障碍。叶小姐一看就是个聪明人，不像陈教授。最后的机会，他都不愿意把握。陈丽不愿意做的事情，我做。罗姐，我们怀疑在陈丽老家后院埋的那具尸骨就是小小红。现在只要 DNA 结果一出来，我们就可以逮捕陈丽了。小小红失踪案的关键是 DNA 的结果，整个贩毒案件的关键就是陈发生的供词和隐藏在背后的徐晶。罗姐，我们离真相又近了一步了。没错，其实，在陈丽老家的院子里面搜出尸体，我就可以把陈丽带回来问问了。但是我之所以没有抓他，就是想把背后徐金这条线牵出来。嗯，我们一件一件查
，总会水落石出的。喂，张建明现在在哪？根据定位显示，在海上。海上。新情况，陈发生父母的尸体找到了罗科长、队长，你们看，我化验过了，后续勘查囚禁现场时候发现的血迹是属于男性死者的，女性死者的 DNA 与陈发生的 DNA 也可以配型，现在已经确定无疑了，两名死者就是陈发生的父母。死因呢？男的是肋骨断裂造成的心肺大出血，女的是机械性窒息。辛苦了，小王。没事，科长。看来咱们现在有必要考虑一下怎么向陈发生介入事实了。走吧。来了，嗯。张哥，虽然我不知道你这么做是为了什么，但你放心，你交代的都做了。有你，我当然放心。而且现在看起来效果很好。最近一直有人跟踪我，我怀疑他们是通过我手机定的位。今天早晨我又必须要出去办点事情，就让你拿着我的手机去了码头。现在看来，我应该算是满载而归吧。胡子，我还需要你再帮我一个忙，你做好准备。嗯最近恢复还好吗？对不起，是我工作不利，你的父母遇害了。咱们到底在哪儿见面啊？你们家底子够厚的呀，不缺我这一千万呢。徐静，太阳落山之前，狮子山南面的断崖见。一路上没监控，好地方。我一个人去，你也一个人去。别看我一个女人家，你别想欺负。如果我发现事情不对，马上毁掉配方。这配方全世界只有一份，没有备份。只要你讲规矩，我这没毛病。去趟狮子山。
后边的狗你处理掉。你放心，徐老板，局里的刑警都忙着惩罚生父母的案子吧。这上面是你提供的证词，没错吧？如果要没问题的话，在这上面按个手印。小姐，有了这个，我现在可以马上抓捕徐锦。稍等一下，暴龙，你先把这个带回局里吧。好的。嗯、陈发生，我还有几个问题要问你。你之前试图咬舌自尽，是因为有人要威胁你吗？是警察吗？是和我一起审你的那个警察吗叶小姐，婚礼一别，多日不见呐！你别过来，说好一个人来的，你不讲规矩，我不能轻易相信你了。我不会开车，总不能一个人打车来这种地方吧？你先站在原地。这个距离。我怎么能看清你拿来的东西是真是假呢？就算你能看清，你能看懂吗？我要的东西呢？一千万。顺便问一句，为什么要这个数呢？说多不多，说少不少的。没错，我们家是不缺这点钱，这钱也就是让你拿来表达一下诚意而已。毕竟。我还有别的要求。怎么着？跟我玩坐地起价的游戏？徐金，我的要求很简单
。今天我们的交易完成后，我希望你能永远从我们的生活中消失。就这点事儿啊，没问题。我拿的东西，你拿着钱，你跟陈教授愿意上哪移民就上哪移民去。可配方要是给了你，你再反悔的话，我们就没有跟你谈判的筹码。所以，我先给你一半，等我们移民之后再给你另一半，怎么样？很有诚意吧，徐老板？我们的合作应该建立在彼此信任的基础上。你不愿意信任我，信也好，不信也好。今天你既然拿着东西来了，我就没有不拿的道理，更没有拿一。因为你找我，我找周局。周局还没下班呢，我陪你一起去。你不用，我找了点私事。那这样吧，今天晚上我请你吃饭，我在这儿等你。申请给我一个单独审讯张建明的机会。我要问问他，为什么会变成今天这个样子？你会有这个机会的。目标人物徐金，背后有巨大的贩毒网络。罗姐和禁毒队的兄弟们已经追了他好几年了
，现在我们已经有人证了，而且徐金身上涉嫌几起谋杀案，所以现在抓捕徐金是局里的重中之重。这一次，我们一定要配合好禁毒队的兄弟，展开围捕，实施地毯式的搜索，必须在一天之内将徐金抓捕归案。听明白了没有？明白。喂，美玉，你刚刚怎么不接我电话呀？有事吗？啊、哦，没事儿。我想你了，我想听听你的声音。美玉，我们从小一起长大，这么多年了，我们对彼此都很了解。你在我心里是最重要的人，我一直都希望你更好，我不希望你做错事儿。我拜托你别再自作多情了，我们从来都不是一路人。当我的朋友，你配吗？在我心里，你不过就是我的小跟班，我的附属品而已。这么多年来没有我，你的生活一团糟。不想再和你逢场作戏了，就这样吧。我们以后不要见面这里有三具尸体，这是徐金的车吗？没错，这是徐金的车。叫人吧。哎
。没有，一整晚你都睡得像个孩子一样，特别安定。你看了我一个晚上，不知不觉，一整晚就过去了。你睡觉的样子，我怎么？可以阻拦我们的幸福。雨，你怎么了？没什么。我们是不是应该准备要移民了？好，我马上让中介准备移民的材料。罗科长、队长，你们看，一辆车内的三具尸体死因略有不同。罗科长，你看。这两具尸体虽然焚烧程度很严重，但尸表胸口都存在着贯穿伤。从伤口的开放度来看，高度怀疑是大口径子弹造成的致命枪伤。狙击枪。是的，罗科长。罗科长，你再看这份报告。这具尸体焚烧程度最轻，尸表清理的也更顺利。通过咱们 DNA 库里的信息对比，可以确认死者就是徐晶了。罗姐，别想了，徐晶死了。本来能够抓到徐晶的话，所有疑问就都能解开了。那徐晶的死因是什么？在徐晶的体内发现了蓖麻毒的残留。毒啥？是的。死亡时间呢？队长，呃，烧成这样的尸体，很多判断死亡时间的标准都不适用了。根据监控显示，昨天下午五点多，徐晶的车去的狮子山。我们现在能确定的就是，昨天下午五点钟，徐晶还活着。因为你找我，我找周局。文飞，咱们回去继续查监控吧。有什么新的进展，随时通知我们。好的，队长。冯一，把幺零四国道所有路段的监控都调出来，狮子山附近着重标注。什么人会在这个节骨眼上害徐晶呢？只有两种可能：一，徐晶落网会对他造成致命影响；二，毒贩间的仇杀。徐晶是一个行事谨慎的人，像在 C 四别墅制毒，我们找到的那个李志强只是一个替死鬼，实际上是他在控制着实验室。像这么缜密的一个人，他能察觉不到别人对他的杀意吗？所以我认为，凶手能把徐晶约到那种地方，说明他手上有着徐晶特别想要的东西。徐晶最想要的不就是蓝魔吗？哎，冯一暂停，放大。哎，这不是叶美玉吗？他怎么会出现在这儿？难道是叶美玉杀了徐晶？你胡说什么呢？小亮，你冷静一点。你应该很清楚，毒杀这种事情最容易发生在双方体力悬殊的情况下的。那两个枪杀的你怎么解释？你怎么知道他没有同伙呀？叶美玉杀害徐晶动机也很好推嘛。只要徐晶不停的骚扰陈丽和她的生活。叶美玉就会对徐晶下手的。那蓖麻毒呢？美玉不可能轻易弄到的。你别忘了陈丽是什么人呀？她要想毒杀谁，那还不是办法千千万呢？对，你说的对。美玉就算是有杀人嫌疑，那一定是陈丽逼她的。美玉一定不愿意。洛阳。我觉得现在可以带叶美玉回来问问。怎么样？跟我走一趟。说这叶美玉也不够聪明。如果我是他的话
，我怎么着也乔装打扮一下，戴个墨镜儿，戴个帽子，遮遮脸什么的。他肯定不知道，现在的监控视频可以把人脸看得这么清楚。冯毅，我们接着放。等一下，倒过去，停先回答一声。冯 爷， 查一下王良自杀前一天看守所的会见记 录， 我要知道张建明那天到底见了个什么人。罗 姐， 你到底要找谁 啊？ 我怀疑我们之所以一直找不到张建明的犯罪证 据， 是因为背地里有人在替他做事。那，你见过这个人吗？不止一次。我见过了。陈虎，陈虎，平林本地人，进看守所的原因是聚众斗殴。哎，他进看守所的时间跟王良是同一天呀。冯毅，把这份资料发给文斐，必须把他控制在平林内。好。罗姐，如果这个陈虎是一直帮张局长暗中做事、扫清诈、隐藏自己的人，那么他们下一个目标应该就是陈丽了。你说的对，如果陈丽真的就是蓝魔之父的话，他一定不会不知道张建明的存在。那我们去审一下陈发生吧。如果陈发生可以供出陈丽，咱们就可以名正言顺的逮捕他。而且，如果叶美玉的杀人就是陈丽指使的。咱们也算为洛阳哥做了点事情吧。没错，我们应该把陈丽捉拿归案。冯一看家，咱们走。总会让我想。